வணக்கம் நேர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது முழுசாக முழு கருப்பு உளுந்து வடை இதை வந்து நான் நைட்டே ஊற வச்சிட்டேன் ஏன்னா முழுசாக ஊறும்போது ஊறுறதுக்கு வந்து டைம் ஆகும் அதனால் முழுசாக ஊறுங்கிறதுனால நைட்டே ஊற வச்சிட்டேன் நான் வந்து இதால் ரெண்டு கப்பு ரெண்டு டம்பார் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இது நமக்கு வந்து அரிசி மாவுலாம் தேவைப்படாது முழு தோளோடு எடுத்துக்கும்போது முழு சத்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இது அப்படியே நான் முழுசாக ஊற வச்சதை மிக்சியில் அப்படியே ட்ரையாக நான் அரைச்சி வேறு எதுவுமே இதில் சேர்க்கறது இல்லை வெங்க அரிசி மாவுலாம் சேர்க்காமல் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தேவையானது வந்து அதுக்கு வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பில்லை காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் சிறிதளவு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து அப்படியே மிக்சியில் அரைச்சி தோளோட தோல் உளுந்து கருப்பு உளுந்து வடை செய்ய போகிறோம் இதில் இந்த உளுந்தோட நான் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அதை சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் அப்போ வந்து அந்த வடை வந்து கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து தேவைக்கேற்ப உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நம்ம இப்போ அரைச்சி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இது இப்படி அரைக்கும் போது நமக்கு வந்து அரிசி மாவு தேவைப்படாது வெறும் முழு உளுந்து சத்தும் உள்ள போய்டும் அரிசி மாவு சேர்த்துக்க வேணாம் அந்த எண்ணெயும் குடிக்காது ஏன்னா அரிசி மாவு போட்டால் எப்படி அந்த வடை மொறுமொறுப்பாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வெறும் உளுந்துலேயே எங்கள் தோளோடு செய்யும்போது செய்யலாம் இப்போ இதில் நான் வந்து அரிஞ்சு வச்சுருங்க வெங்காயம் அந்த மல்லி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கருவேப்பிள்ளை எல்லாம் சேர்ந்து பிசைஞ்சிக்கிறேன் நான் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு உளுந்தோடு அரைச்சிட்டேன் எண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்ருக்கு அந்த வடையை நம்ம மசால் வடைலாம் எப்படி செய்வோமோ அது மாதிரி உளுந்து வடை அப்படியே நீங்கள் உளுந்து வடை பண்ணுற மாதிரி தட்டி போட வேண்டியதுதான் ஓட்டை வேணும்னா போட்டுக்கலாம் ஓட்ட வே ஓட்டை போட்டால் தான் நமக்கு நல்லா சைடுலலாம் வேகும் அந்த உளுந்து வடை எந்த டேஸ்ட்டுமே மாறாது அவ்வளோ ஃபுல் சத்தும் நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா ஊற வைக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் முன்னாடியே ஊற வச்சுக்கணும் ஏன்னா முழுசாக ஊறும்போது நீங்கள் முழு உளுந்து கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணுறீங்க தோளோட ரெண்டாக உடச்சி இருக்கும் பாருங்கள் அது கிடைக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா கடையிலையும் அந்த ரெண்டாக உடச்ச உளுந்தையும் நீங்கள் அப்படியே ஊற வச்சு தோலை எடுக்காமல் தோலை கழுவாமல் அப்படியே நீங்கள் அதை வந்து அரைச்சி இதை மாதிரி பண்ணலாம் முழுசு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முழுசு இருக்கிறவங்க பண்ணலாம் இல்லைன்னா ரெண்டாக உடச்சி அந்த தோலோடு இருக்கிற பருப்பையும் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த கருப்பு உளுந்து வடை வந்து பாரம்பரியமான வடை சத்து ஃபுல்லாக உள்ளே போகும் வடை வந்து வெந்திட்ருக்கு நல்லா நமக்கு இந்த ப்ரௌன் அந்த உளுந்து வடை எப்படி ப்ரௌன் கலர் வருமோ அப்போ எடுத்துக்கலாம் இது இது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ட்ரையாக ஒரு வடை செய்வாங்க பாருங்கள் அந்த கோவிலெல்லாம் உளுந்து வடை அது அந்த டேஸ்ட்டும் இதில் கொஞ்சம் வரும் அந்த முருமொருப்பு ஏன்னா உளுந்து வந்து நல்லா நம்ம பூத்து அரைக்காததுனால மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால அப்படியும் வரும் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸும் கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கலர் கொஞ்சம் நமக்கு இந்த ப்ரௌனிஷ் கொஞ்சம் கலர் தெரியுது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ரைட்டாக இருக்காது ஏன்னா இதில் தோல் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கருப்பாகவும் தெரியும் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும் இப்போ இது வந்துச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இதை சுவையான மொறு மொறுன்னு கருப்பு உளுந்து வடை தயாராகிருக்கு நீங்களும் இங்கே வந்து உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சுவைச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழித்துருங